సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ రంజిత్ కాంబినేషన్ లో ఇంతకు ముందు వచ్చిన కబాలీ ప్రేక్షకులు ఎంత నిరాశకు గురి చేసిందో తెలిసింది అయినప్పటికీ రజనీ మళ్లీ అదే దర్శకుడితో జట్టు కట్టి కాలా సినిమా చేశాడు ఈ రోజే ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చిన ఈ చిత్ర విశేషాలేమిటో చూద్దామా కథ విషయానికి వస్తే ముంబైలోని మురికివాడ ధారావిలో స్థిరపడ్డ బడుగు జీవుల కోసం పోరాడే నాయకుడు కాలా మిగతా ముంబై నగరం మొత్తాన్ని గుప్పెట్లో పెట్టుకున్న రాజకీయ నేత హరిదాదాకు ధారావి మాత్రం చేజిక్కదు అక్కడ కాలా అధిపత్యాన్ని అతను సహించలేకపోతాడు రియల్ ఎస్టేట్ మాఫియా ద్వారా ధారావిపై పట్టు సాధించడానికి ప్రయత్నిస్తాడు అతడికి కాలా అడ్డు తగులుతాడు దీంతో ఇద్దరి మధ్య సంఘర్షణ మొదలవుతుంది మరి వెళ్లద్దరి ఎత్తులు పై ఎత్తులు ఎలా సాగాయి చివరికి ఎవరు పై చేయి సాధించారు అన్నది మిగతా కథ సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ నుంచి అభిమానులు ప్రధానంగా ఆశించేది వినోదం అభిమానులే కాదు సామాన్య ప్రేక్షకులు సైతం రజనీ ఎలాంటి కథతో సినిమా చేసినా ఆయన వీరోచిత అవతారాన్ని చూడాలనే కోరుకుంటారు సామాజిక అంశాలతో ముడిపడ్డ సినిమా అయినా సరే అందులో రజనీ మార్క్ వినోదానికి డోకా ఉండకూడదని భావిస్తారు అయితే లార్జర్ దన్ లైఫ్ హీరోయిజానికి కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ అయిన రజనీని కబాలీలో చాలా సామాన్యంగా నీరసంగా చూపించడం ద్వారా అభిమానులు నిరాశకు గురి చేశాడు రంజిత్ అతను ఎంచుకున్న కథ మంచిదే అయినా అతడి ఆలోచనలు ఉన్నతమైనవే అయినా రజనీని అలా నీరసంగా చూడడం ప్రేక్షకులకు ముఖ్యంగా తెలుగు ఆడియన్స్ కు నచ్చలేదు అందుకేనేమో కాలా మీద మనవాళ్లు ముందు నుంచి పెద్దగా ఆసక్తి చూపించలేదు అయితే ఒక దశ వరకు కాలాను చూస్తుంటే రంజిత్ కబాలీలో జరిగిన తప్పుల్ని గుర్తించాడని వాటిని దిద్దుకునే ప్రయత్నం చేశాడని అర్థమవుతుంది ఈసారి కూడా సామాజిక అంశాలతో ముడిపడ్డ కథనే ఎంచుకున్నప్పటికీ అందులోనే రజనీ మాస్ హీరోయిజాన్ని ఎలివేట్ చేయడానికి రంజిత్ చేసిన ప్రయత్నం కొంతవరకు మెప్పిస్తుంది తాను చెప్పాలనుకున్న విషయం పక్కకు పోనివ్వకుండానే రజనీ నుంచి ఆశించే వినోదాన్ని కూడా అందిస్తూ రంజిత్ సమతూకం పాటించిన తీరు ఓకే అనిపిస్తుంది సగం వరకు కాలాలో ఈ బ్యాలెన్స్ చక్కగా కుదిరి సినిమా సరైన దారిలో సాగుతున్నట్లు అనిపిస్తుంది కానీ రెండో అర్థానికి వచ్చేసరికి రజనీని రంజిత్ కమ్మేశాడు మళ్లీ కబాలీ మత్తు అతడిని ఆవహించింది సమాజంలో అణగదొక్కబడిన వర్గాల సమస్యల్ని చాలా సిన్సియర్ గా చెప్పడంలో సినిమాల్లో సైతం ప్రాతినిధ్యం తక్కువగా ఉన్న జనాల గురించి బలంగా వాయిస్ వినిపించడంలో రంజిత్ తపన కనిపిస్తుంది అతడి ఉద్దేశాలు గొప్పగా కనిపిస్తాయి కాని సినిమా చూసేవాళ్లకు ఇవన్నీ ఎంతవరకు కనెక్ట్ అవుతాయన్నది కూడా చూసుకోవాలి కదా సినిమా మొదటి భాగంలో చూపించిన సమతూకాన్ని రంజిత్ రెండో అర్థంలో చూపించలేకపోయాడు రజనీ మార్క్ హీరోయిజాన్ని ఎలివేట్ చేయడంలో ప్రేక్షకుల్ని ఎంటర్టైన్ చేయడంలో విఫలమయ్యాడు ప్రథమార్థంలో హీరోలా కనిపించే రజనీ ద్వితీయార్థంలో సామాన్యుడిగా మారిపోవడంతో వస్తుంది ఇబ్బంది సమస్య గురించి చెబుతూ ఎంటర్టైన్మెంట్ అంటే ఎలా అనొచ్చు కాని రజనీ నుంచి జనాలు ప్రధానంగా ఆశించేది అదే విరామానికి ముందు ఆ విషయంలో రంజిత్ చూపించిన ప్రతిభ తర్వాత కొరబడింది గొడవలు అల్లర్లు కష్టాలు కన్నీళ్లు ఇలా సాగిపోయే ద్వితీయార్థం చూసి ఒక అలజడికి లోనయ్యే ప్రేక్షకులు అదే మూడుతో ఒకింత నిరాశతోనే బయటకు వస్తారు ఈ అలజడిని అందరూ ప్రేక్షకులు భరించలేరు కాలాలో ఇంటర్వెల్ ముంగిట ఒక సీన్ ఉంటుంది హీరో దగ్గరికి విలన్ వచ్చి అతడిని హెచ్చరించి అక్కడి నుంచి బయలుదేరతాడు అప్పుడు హీరో అంటాడు నా ఏరియాకు రావడం నీ ఇష్టం వెళ్లడం మాత్రం నా చేతుల్లో ఉంటుంది అని ఆ తర్వాత నడిచే వ్యవహారం చూస్తే ఎవ్వరికైనా రోమాలు నిక్కబడుచుకోవాల్సింది యాక్షన్ ఎపిసోడ్ కూడా ఏమీ లేకుండానే అక్కడ రజనీ హీరోయిజాన్ని ఎలివేట్ చేసిన తీరుకు ఫిదా అవుతాం కాని సినిమాలో ఎలాంటి ఎపిసోడ్లు మరిన్ని పడి ఉంటే కాలా రేంజేవేరుగా ఉండేది ఆద్యంతం తమిళ వాసనలు గుప్పుమంటుంటే దానికి తోడు రజనీ రాజకీయ ఉద్దేశాలు రంజిత్ ఐడియాలజీ కూడా తోడై తెలుగు ప్రేక్షకులకు కాలా రుచించని విధంగా తయారైంది ప్రథమార్థంలో రజనీ చరిష్మాను చక్కగా వాడుకుంటూ ఎలివేషన్లతో అభిమానుల్ని అలరించినప్పటికీ ద్వితీయార్థంలో అంచనాలు అందుకోలేకపోయాడు రంజిత్ అయితే ద్వితీయార్థంలోనూ రజనీ నానా పటేకర్ ముఖాముఖి సన్నివేశాల వరకు బాగానే తీర్చిదిద్దిన రంజిత్ మిగతా వ్యవహారాన్ని చాలా సాధారణంగా నడిపించేశారు హీరో విలన్ మధ్య ఎత్తులు పై ఎత్తులు చాలా సాధారణంగా అనిపిస్తాయి రిపిటేటివ్ గా అనిపించే సీన్లు విసిగిస్తాయి జనాలతో కలిసి రజనీ పోరాటం మొదలయ్యాక కాలా ఒక సాధారణ మనిషిలాగానే కనిపిస్తుంది క్లైమాక్స్ కూడా నిరాశపరుస్తుంది బేసిక్ గా కాలా కథ కొత్తదేమీ కాదు అధికారం డబ్బు మదం ఉన్న ఒక విలన్ అణగారిన వర్గాలకు ప్రతినిధి అయిన హీరో వీరి మధ్య పోరు అంతిమంగా చెడుపై మంచి గెలుపు దశాబ్దాలుగా చూస్తున్న కథే ఇది అయితే ఆకాశమంతా రజనీ ఇమేజ్ ను ఉపయోగించుకుని ఈ కథను రాగా వాస్తవికంగా చెప్పే ప్రయత్నం చేశాడు రంజిత్ కాకపోతే ఈ ప్రయత్నంలో పూర్తిగా విజయవంతం కాలేదు కబాలీతో పోలిస్తే ఇది కొంచెం మెరుగనిపిస్తుంది కాని దాని ఛాయల నుంచి బయటకు రాలేదు రజనీ నుంచి ఆశించే అంశాలు కొన్ని ఉన్నప్పటికీ మొత్తంగా ఆయన నుంచి ఆశించే సినిమా కాదిది తెరపై కనిపించినంతసేపు ఒక ఆకర్షణ మంత్రం వేసే రజనీ మరోసారి మెస్మరైజ్ చేశారు ఆయన స్క్రీన్ ప్రజెన్స్ స్టైల్స్ 
మేనరిజమ్స్ ఉర్రూతలొగుస్తాయి ఈ వయసులోనూ ఆయన చూపించిన ఉత్సాహం ఆశ్చర్యపరుస్తుంది నటన పరంగానూ రజనీ ఆకట్టుకుంటారు విలన్ పాత్రలో నానా పటేకర్ బలమైన ముద్ర వేశారు నానాను ఎందుకు అంత గొప్ప నటుడు అంటారో హరిదాదా పాత్ర చూస్తే అర్థమవుతుంది ఎక్కువ హడావిడి లేకుండా సైలెంట్ గా ప్రశాంతంగా కనిపిస్తూనే విలనిజం పండించిన తీరుకు ఫిదా అయిపోతాం రజనీ భార్యగా ఈశ్వరీరావు చాలా బాగా చేసింది రజనీ పక్కన ఈమెంటి అన్న వాళ్లు కూడా సినిమా చూశాక అభిప్రాయం మార్చుకుంటారు హ్యూమా కురేషి కూడా చక్కగా నటించింది సముద్ర కని అంజలి పాటిల్ కూడా బాగా చేశారు కాలాలో రజనీ తర్వాత ఎక్కువగా మెప్పించేది మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ సంతోష్ నారాయణనే అతడి పాటలు ఏమంత బాగాలేవు వాటిలో తమిళ వాసనలు ఇబ్బంది పెడతాయి కాని బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ విషయంలో మాత్రం తిరుగులేదు ముఖ్యంగా రజనీ ఎలివేషన్ సెన్నలో సంతోష్ అదరగొట్టేశాడు సన్నివేశాల బలాన్ని పెంచాడు మురళి ఛాయాగ్రహణం కూడా ఆకట్టుకుంటుంది నిర్మాణ విలువలకు డోకాలేదు ధారావి సెట్ ఆశ్చర్యపరుస్తుంది డైలాగులు ఓకే దర్శకుడు రంజిత్ లో అట్టడుగు వర్గాల వాయిస్ వినిపించాలన్న తపనను గమనించవచ్చు అతడి ఆలోచనలు ఉద్దేశాలు మంచివే ఉన్నతమైనవే కానీ దాన్ని కమర్షియల్ మార్గంలో చెప్పడంలో అతను విజయవంతం కాలేదు కబాలీలో జరిగిన తప్పుల్ని కొంతమేర దిద్దుకునే ప్రయత్నం చేసినా ఆ ఛాయల నుంచి మాత్రం పూర్తిగా బయటకు రాలేదు దానికి భిన్నంగా జనరంజకమైన సినిమాను అందించే ప్రయత్నంలో కొంతవరకే విజయవంతమయ్యాడు రజనీ చరిష్మాను రంజిత్ పూర్తిగా ఉపయోగించుకోలేదు చివరిగా కాలా మధ్యలో దారి తప్పిన కదా